Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare Dimash che canta Ave Maria. Me l'avete consigliata in tantissimi. Ho visto che ci sono tante versioni di questa canzone. Ho scelto per stavolta la versione del New Wave del 2021. Se avete altre proposte ehm, per le prossime reaction, anche altre eh, esibizioni dello stesso brano che vi è piaciuta particolarmente, scrivetemelo nei commenti e magari ci farò altre reaction in futuro. E sono molto curioso, non ho mai ascoltato questo brano, non ho mai ascoltato questa esibizione in particolare, non so cosa aspettarmi ma so che Dimash non ci lascerà delusi. E mi raccomando, trovate qui sotto il video originale senza interruzioni per guardarlo senza il mio commento tecnico, io ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti di analisi vocale. Andiamo ad ascoltare insieme. Bellissima la scenografia. Che atmosfera. Scusate un attimo, mamma mia, fantastico, eh, Ave Maria cosa significa? È una preghiera, adesso io non, non credo che questa sia una canzone eh, scritta prima, adesso non credo di averla mai sentita, quindi credo che sia proprio una canzone scritta da Igor Krutoi per Dimash, suppongo, ditemi se è corretto perché non ne ho idea, scusatemi. Eh, se esisteva già la canzone non, non lo sapevo eh, però ehm, è assolutamente una preghiera quindi fin dalla prima ehm, dal primo ingresso in scena di Dimash ok, anche quando ancora non sta cantando vedete che ha il volto ehm, raccolto incupito in un certo senso da questo senso di malinconia ok, anche dal, dallo sguardo dal viso, eh, dall'espressività che lui mette, vedete questa ruga in mezzo alla fronte che, che lo accompagna per tutta l'esibizione, ehm, dà questo senso proprio di, di, ehm, di struggimento totale, ok? E, eh, e fin da subito lo vediamo, a parte che mi piace moltissimo eh, questa scenografia, questo, questo fumo che si vede dietro e che poi compare anche sul palco e questi colori blu che danno già un senso di malinconia ok e, e guardate qui com'è il suo sguardo prima ancora di iniziare a cantare cioè lui è già completamente assorto concentrato e, e lui 
abbiamo visto è come un attore ok eh, quando eh, fa queste performance lui sta recitando una parte ed è totalmente immerso in questa parte lui diventa la canzone che sta cantando e, ed è molto molto bravo a interpretarla in questo modo e eh, mi piace moltissimo eh, la, la sua vocalità perché qui eh, sta cantando come al solito con questo timbro sopra, da sopranista ok quindi con queste note molto acute e tere eh, che sono note femminili ok sembrano quelle di un soprano lirico eh, però eh, le rende eh, più moderne ok da, ehm, grazie a questo soffiato che va ad aggiungere non in tutte le note però in mh, diverse frasi che va a cantare ok nel canto lirico non si sente praticamente mai un soffiato così evidenziato anche perché non avrebbe neanche senso farlo il cantante lirico deve cantare senza il microfono deve farsi udire da tutta la platea senza il microfono per cui il soffiato non lo puoi far sentire non lo puoi proiettare eh, fino in fondo alla, alla sala ok eh, lui invece sfrutta eh, un suono lirico eh, adattato alla tecnica microfonica quindi il microfono da volume e lui può stare leggero leggero creare anche questo senso questo, questo suono soffiato e riuscire a farsi udire da, tutta, da tutto il pubblico e, e quindi è una rimodernizzazione del canto lirico praticamente perché non sta cantando lirico punto sta unendo il lirico col moderno ok questo vi sto dicendo ed è bravissimo nel farlo ascoltiamo un po questi soffiati iniziali Guardate lo sguardo, mamma mia. Sentite che su alcune note il soffiato è più evidente, su altre molto meno. Quindi lui gioca con questi colori, ok? per rendere anche più dinamica la sua interpretazione. Qui sta cantando tutto comunque molto piano, pianissimo, ok? Eh, però per dare ancora più dinamica sul pianissimo si muove tra il soffiato e un suono più addotto, ok? Sempre con, questo, con questa impostazione comunque liricheggiante, la ringe bassa, palato alzato e, e questo suono eh, da sopranista. Eh, bravissimo, molto bella anche la melodia, mi piace moltissimo, rimane molto impressa nell'orecchio semplice ma veramente efficace poi dopo ci sono anche dei cambi di eh, tonalità delle modulazioni che la rendono ancora più efficace Igor Krutoi è un genio di questi cambi di tonalità e sono veramente bellissimi da sentire molto molto belli e come al solito lui parte molto piano per poi crescere di intensità anche con la voce di Mash bravo molto molto bravo mamma mia Una leggera nasalità qui, altra cosa che nel canto lirico non si sente, anzi è considerata sbagliata, ok? Ma lui, abbiamo detto, non sta cantando lirico, sta cantando lirico nel moderno, quindi se lo può permettere, ok, questa, questa nasalità che va a portare qua, in realtà lo aiuta a stare più leggero, più rilassato e anzi a creare una sonorità ancora nuova, ok? Perché appunto nel, nel canto classico non... Non si sente quel tipo di suono, ok? Quindi lo sta rielaborando a modo suo, ok? Diventa anche più originale in questo modo. Come al solito un vibrato veramente controllato al millimetro, molto musicale, bellissimo è tutto al suo posto e la sua interpretazione è, è così efficace per tutta questa serie di motivi ok non c'è un motivo solo ce ne sono tanti è tutto studiato è tutto pensato è tutto provato non so quante centinaia di volte prima di poterlo eh, di poter essere portato su un palco del genere ok e prima eh, lui, lui mi sembra molto maniacale nel, nella precisione con cui vuol fare le cose 
e si sente, si sente e questa cosa ripaga perché non lascia nulla al caso e mh, controlla ogni, ogni sfaccettatura anche interpretativa, anche emotiva poi lui è bravissimo poi ogni volta a calarsi nella parte però eh, c'è tutto un lavoro dietro che noi non abbiamo idea ci sembra tutto molto spontaneo quando vediamo un cantante sale sul palco e canta benissimo ci sembra che sia la cosa più naturale del mondo per lui ma in realtà dietro c'è tutto un lavoro incredibile impressionante ok e questo gli rende onore perché è, è il duro lavoro che ripaga non solo il talento lui ha un talento smisurato ma grazie al, all'impegno che ci mette tutti i giorni da anni ok è, è quello che l'ha portato ad avere questa, questa efficacia comunicativa veramente molto bravo andiamo avanti Scusate, un'altra cosa, eh, quello che vi dicevo prima della tecnica microfonica è importantissimo perché ehm, senza questo riverbero e questo delay che c'è sul microfono non avrebbe lo stesso impatto questa esibizione, ok? Sembra un po' riprodurre il, il suono che emetterebbe la voce senza microfono in una specie di cattedrale, ok? Quindi un riverbero molto ampio, d'accordo, che richiama ancora una volta il canto classico perché nel, nel canto lirico il cantante lirico eh, si esibisce o nei teatri così ma anche e soprattutto nelle chiese nelle cattedrali e che hanno un'acustica tale da eh, eh, creare un riverbero naturale alla voce qui è stato ricreato con un effetto sul microfono ok um, questo richiama delle sensazioni che ci portano comunque a pensare al canto lirico, ma comunque con un sound e con un, anche un tipo di effetto che è molto più moderno, ok? E questo è, è fantastico, è efficacissimo, ok? E lui sfrutta molto bene questa cosa, eh, probabilmente se togliessimo il riverbero da, da questa, da questa esibizione risulterebbe un po' più, eh, un po più fredda, un po' più piatta se vogliamo, Proprio perché lui si sta cantando in base all'effetto che sta usando, ok? Tra l'altro vorrei notare anche il microfono che usa, che l'abbiamo visto usare anche altre volte, non so se si vede qua, ok? È un SM58 Beta eh, Wireless, ok? Eh, è un microfono veramente efficacissimo, ce l'ho anch'io, ve lo consiglio. Eh, avevo fatto un video su, sui consigli per gli acquisti nell'altro canale Giacomo Rossi Vocal Coach se volete <ride> così sbirciare eh, perché è veramente un microfono assurdo come sentite fa il suo dovere in maniera ineccepibile eh, parentesi non sono pagato per sponsorizzare eh, questo microfono però è un consiglio che vi do io spassionatamente è un microfono fantastico e ha il vantaggio che non hai il cavo perché non devi inciampare in mezzo ai cavi mentre stai cantando è veramente ottimo comunque andiamo avanti è veramente molto toccante bellissima qua c'è stata una modulazione fantastica è entrato anche il coro che si vede dietro che sta cantando per creare ancora più pathos ok ed è tutto veramente impressionante bellissimo Scusate, c'è stato un accordo bellissimo, e lì è il genio di Igor Krutoi, eh. Ascoltate, qui. Questo accordo qui è dissonante, è, sembra quasi una... Non so se è un diminuito, non lo so, però è proprio bello. Cioè, crea un senso di... Eh, come si può dire? Di tensione insieme alla voce di Dimash però è una tensione bella, cioè non è cacofonico e eh, fastidioso, ma 
è un, è un movimento, una specie di tormento però positivo, è stranissimo, veramente geniale dal punto di vista dell'arrangiamento. Che bello. E qui invece ritorna più etereo, più, più così, spensierato quasi, però quella, quella tensione veramente mi è piaciuta tantissimo. Io sono molto attento a queste cose ehm, perché quando poi uno cerca, si cimenta nello scrivere pezzi suoi, sono queste le cose che fanno la differenza, ok? E bellissimo, bellissimo. <ride> Guardate, lui è perfetto come tiene la bocca, questo è appunto un approccio, come dicevamo prima, molto, molto classico, come si, si dice immaginare di tenere un uovo in bocca mentre stai cantando, no? questo ti crea più spazio, ok? ti fa creare più spazio e allo stesso tempo l'uovo è delicato, ok? quindi tu devi, devi immaginare che questo uovo non lo devi rompere in qualche modo no? e quindi devi creare spazio per contenere questo, questo, questo oggetto all'interno della bocca e quindi crei più spazio di risonanza e, è un suono comunque delicato e morbido oltre a essere pieno è un piccolo stratagemma ok? E, il canto è fatto spesso di stratagemmi mentali ok? immaginare l'immaginazione perché le, le corde vocali non le percepiamo noi non sentiamo le corde purtroppo sulle corde vocali non ci sono né i recettori del dolore né proprio le, i recettori de, della sensibilità no? tattili quindi ehm, è assurdo il fatto che noi non possiamo percepire il nostro strumento, percepiamo quello che ci sta intorno, quindi delle volte quando ci brucia la gola non è che ci bruciano le corde vocali, ci brucia tutto quello che ci sta intorno, ok? E, ed è assurdo che per un cantante non percepire il suo strumento, quindi tutte queste visualizzazioni, delle volte si usano i gesti quando si impara a cantare, no? E, sono efficacissimi e molto utili per, proprio per... Per imparare, ok? Vabbè, chiusa parentesi, eh, andiamo avanti. Bello. Ok, <ride> ma va bene. Dimash Kudevirgen. Ok, allora, qui ha fatto già delle note molto acute prima di fare quelle super acute, ok? Però già quelle note lì, vorrei andare a vedere che note erano. Qui. Già qui siamo in alto, eh? vediamo che nota è. È già un si bemolle 5, attenzione, ok? La fa come se fosse una nota comoda del parlato, ok? Come se parlasse tutti i giorni con quella nota lì. Si bemolle 5, lo sta facendo sempre con questo atteggiamento molto classico, ok? Un suono molto pieno, ma comunque sentite che è molto delicato, ok? Ehm... Um... 
mi piace anche come usa la gestualità delle braccia, lui praticamente è fermo su questo palco, ok? non muove neanche l'asta, non prende il microfono, non si muove sul palco, è fermo in quel punto in cui si trova l'asta e il microfono, però sfrutta l'apertura delle braccia per creare questo senso e ti fa volare diciamo con questa, con questa apertura eh, anche visiva che è veramente interessante efficacissima ehm, ascoltiamo quelle note che ha fatto dopo che sono altissime un po' dopo scusate qui forse Okay, vediamo che nota è ok tocca un fa 6 ok sentite che lo tiene sottile sottile praticamente qui lui è molto bravo rimanendo in m2 ok ad allungare le corde tantissimo ok dovete immaginare le corde come un elastico ve l'ho detto anche altre volte no un elastico teso teso tesissimo talmente teso che a un certo punto produce queste note acutissime, ok? E, sono tecniche che, che si imparano, d'accordo? E, e il suono è veramente sottile, ok? Non è potente, è sottile. La potenza poi te la dà il microfono, appunto. Quindi, di nuovo, tecnica microfonica. Lui è bravo a gestire il tutto grazie al microfono, ok? E, e poi sentite, tiene questa nota lunga, perfetta ma dopo continua a fare dei fraseggi su quelle note altissime con un suono ancora più sottile, sottilissimo proprio. Ascoltiamo. Sentite, qua è veramente... Cioè, è, è, non lo so, è, è un suono veramente piccolo, molto piccolo, che poi però ha già tutto le caratteristiche per poter diventare più pieno quindi infatti lui si muove con questi cambi di intensità sullo stesso filo di fiato dopo dà più potenza a quello stesso, a quello stesso suono che parte molto piccolo ma poi si espande e sfrutta di nuovo il microfono perché poi si avvicina e crea ancora più volume grazie al microfono vediamo che nota è questa qui che sta tenendo ma siamo sempre lì saremo su Ok, siamo su un Do 6, però. Qua, sentite, si è avvicinato di più al microfono e ha creato anche più intensità. Ok, quindi è aumentato il volume, è aumentata la pienezza, eh, ma lui sta comunque gestendo sempre il tutto con un filo di fiato. C'è pochissima aria qui. Sentite, non c'è il soffiato che c'era all'inizio. Qua poca aria, più la nota è alta, meno aria serve. Sentite com'è preciso, cioè è veramente precisissimo quando fa queste note alte, ok? Le tiene perfette, poi aggiunge il vibrato alla fine. Pazzesco, veramente bellissimo, mi è piaciuta moltissimo questa esibizione. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su Dimash. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!